ఓకే సో గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ సో మనకి ఎస్టర్డే క్లాస్ లో మనకి కొద్దిగా స్ట్రక్ అయింది సో డ్యూ టు నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల సో మనకి ఎస్టర్డే క్లాస్ అయితే మనకి ఎంతవరకు అయితే రన్ అయిందో అక్కడ వరకు అయితే రికార్డ్ చేశాను బట్ మీకు రికార్డింగ్ లో అయితే మొత్తం నీట్ గానే ఉంది సో మీకు వాయిస్ బ్రేక్ అయింది కదా ఎస్టర్డే సో ఇప్పుడు మనకైతే ఒక్కసారి చూపిస్తాను మీకు సో ఎస్టర్డే చెప్పిన క్లాస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మనకి రేడియో బటన్స్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనకి ఇక్కడ వరకు అయితే మనకి బాగా వచ్చింది నెక్స్ట్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ వరకు మనకి అయింది సరే సో ఇక్కడ వరకు వాల్యూ వరకు మనకి బాగానే వచ్చింది సో ఈ వీడియో కూడా రికార్డ్ అంటే ఈ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఇవాళ అండ్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే 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 సో వాయిస్ వినిపించింది ఇందాక రికార్డింగ్ది ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ రండి మొత్తం అంతా మనకి ఎక్స్ట్రా డే రికార్డ్ అయింది అయితే నీట్గానే ఉంది సో ఎక్స్ట్రా డే చెప్పిన వరకు అయితే మనకి నీట్గానే ఉంది మొత్తం అంతా సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకేనా రికార్డ్ చేస్తా అది అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఒకటే సరే ఏ క్లాస్ మంది సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ప్రజెంట్ క్లాస్ లెవెన్ ఏఎం హెచ్డిఎం సెవెంత్ క్లాస్ యా హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ క్లాస్ సెవెన్ పార్ట్ వన్ form design form elements so you can use a condition of water well plus ఎస్టడీ చెప్పిన అన్ని ఫీల్డ్స్ సో మరి ఫోన్ నెంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడి అడ్రస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అప్లోడ్ క్వాలిఫికేషన్ జెండర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ మనం టైప్ చేశాం సో వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ లో మనం సో ఎస్టడే క్లాస్ కి కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది సో కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దు ఇన్ కేసు ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియోని ఫాలో అవ్వండి సో వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ లో మనం ఏదైతే మనం ఎంటర్ చేస్తామో డేటా సో కంపల్సరీ ఈ పాయింట్స్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మన కమింగ్ క్లాస్ లో ఇవే ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇన్పుట్ లో డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా సరే డేటాని మనం చూపించాలి అనుకుంటే ఆ వాల్యూని మీరు వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ లో ఇచ్చారు అనుకుంటే అది డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది మనకి ఓకే ఇలా అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ యూజ్ అయ్యే ఇంకా కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద ఐడి అట్రిబ్యూట్ అనేసి అండ్ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ అనేసి ఇవన్నీ కమింగ్ క్లాస్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనేసి కమింగ్ క్లాస్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆటో ఫోకస్ అనేసి ఉంటుంది ఆటో ఫోకస్ సారీ ఆటో ఫోకస్ ఆటో ఫోకస్ అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కే ఇస్తాం ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కే మనం ఇచ్చాం ఆటో ఫోకస్ ఆటో ఫోకస్ ఇవ్వగానే మనకి ఏమైతే అంటే పేజ్ మనం రీఫ్రెష్ చేయగానే మనకి సీరీస్ ఆటో ఫోకస్ అవుతుంది అండి పేజ్ అంటే ఈ పేజ్ ని రీఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఆటో ఫోకస్ అవుతుంది అండి ఇన్ కేసు మనకి ఇక్కడ డేటా లేదనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ వాల్యూలో మనకు డేటా లేదనుకోండి సిరీస్ ఆటో ఫోకస్ అవుతాం ఓకే డిఫాల్ట్ గా మనకి ఆటో ఫోకస్ అనేసి అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆటో ఫోకస్ ఇస్తామో సో ఇప్పుడు ఇన్ కేసు ఈ ఈ దీనికి కాకుండా ఇంకొక ఎలిమెంట్ మనం ఇచ్చామనుకోండి సపోజ్ దీనికి కాకుండా ఇంకో ఎలిమెంట్ ఇస్తే ఇంకో ఎలిమెంట్ ఆటో ఫోకస్ అవుతుంది మనకి సిరీస్ ఈ ఎలిమెంట్ ఆటో ఫోకస్ అవుతుంది ఇది రాంగ్ అనమాట మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఆటో ఫోకస్ అవుతుంది లేకపోతే మిగతా దిగినా అవ్వ మనకి ఓకే ఆటో ఫోకస్ అనేది ఫస్ట్ దానికి ఇస్తే మనకి ఇలా క్లియర్ నెక్స్ట్ ఓకే అవును దానికి వచ్చేసి అంటే వాల్యూ వచ్చేసి దానికి వచ్చేసి దేనికని సరే
దేనికైనా ఇవ్వచ్చు దేనికైనా వాల్యూ అనేసి ఇవ్వాలి వాల్యూ అనేసి ఇస్తే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు వస్తాం అందుకే నేను ఒక వాల్యూకి మాత్రమే నేను చెప్తున్నా రిమైనింగ్ అన్నిటికీ సేమ్ ఎక్కడ చూడండి వాల్యూ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఇక్కడ ఈ వాల్యూలు ఏ డేటా అయితే ఉంటుందో ఆ డేటాని ఇది గెట్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా జెండర్ కూడా అంతే ఈ జెండర్ లో మీరు టైప్ రేడియో టైప్ రేడియో టైప్ రేడియో ఇస్తున్నారు నేమ్ జెండర్ నేమ్ జెండర్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నేమ్ సబ్జెక్ట్ 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 ఇస్తున్నాం అంట ఈ కేసెస్ లో ఏంటంటే ఈ మూడు ఒక కేటగిరీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఈ మూడింటికి నేమ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఈ క్లాస్ అయితే అంటే ఎస్టర్డే చెప్పిన క్లాస్ అయితే మీకు కంపల్సరీ వింటేనే మీకు ఈ వీటి గురించి అర్థం అవుతుంది అనమాట కంపల్సరీ నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో అయితే ఫస్ట్ చూడండి పార్ట్ టూ అనేది ఫస్ట్ చూడండి తర్వాత పార్ట్ టూ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ రేడియో బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు సరి రేడియో బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ మెయిల్ అనేది యూజర్ కనిపించడానికి మాత్రం రాసిన టెక్స్ట్ అనమాట ఇది ఇది లేబుల్లో రాస్తాం మామూలుగా లేబుల్లో రాయాలి ఇది నేను ఇక్కడ లేబుల్లో రాయట్లేదు నార్మల్ గా లేబుల్లో రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఈ రేడియో బటన్ ని క్లిక్ చేయంగానే మనకు వాల్యూ డేటాబేస్ కి వెళ్ళాలి అంటే కంపల్సరీ దీనికంటూ నేమ్ అనే అంటే వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ అయితే మనకు కంపల్సరీ రాయాలి వాల్యూ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ లో ఉండే డేటా వచ్చేసి మనకి డేటాబేస్ కి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతారు ఇక్కడ మీరు వాల్యూ రాసుకోవాలి ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ వాల్యూ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే మనం ఇచ్చింటామో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు డేటాబేస్ కి స్టోర్ అవుతుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే మీరు ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తారో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు డేటాబేస్ కి స్టోర్ అవుతుంది కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే ఓన్లీ స్టార్ట్ అంటే ఎం అనేసి చేస్తారు వాల్యూ ఎం అనేసి అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ ఎఫ్ అనేసి ఇప్పుడు యూజర్ కనిపించేదానికి మెయిల్ అని చూపిస్తున్నాం కానీ మీకు డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యేది ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూలు ఇచ్చింటారో అది మాత్రమే డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మనకి సేమ్ కంపల్సరీ మనకి వాల్యూ అనేది మనకు ఉండాలి ఇక్కడ కూడా అంతే మనకి వాల్యూ వాల్యూ అనేది మనకి ఈసీఈ అనేసి మనకి అక్కడ స్టోర్ చేసి ఈసీఈ అని స్టోర్ అవుతుంది అదే వాల్యూ ట్రిపుల్ ఎన్ స్టోర్ చేసి ట్రిపుల్ ఎన్ స్టోర్ అవుతుంది వాల్యూ సిఎస్సి అని చేసి సిఎస్సి స్టోర్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో బేస్డ్ ఆన్ ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని ఆ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది మనకి ఓకే టైప్ పాస్వర్డ్ ఈ పాస్వర్డ్ లో కూడా మనకి ఏదైనా సరే సేమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేసి ఇలాంటివి మనకి చెప్తాం ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటి ఏదైనా సరే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో కనిపించే టెక్స్ట్ సో నేను ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ చెప్తున్నా రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ కన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే దీంట్లో ప్లేస్ హోల్డర్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీంట్లో ప్లేస్ హోల్డర్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీంట్లో ప్లేస్ హోల్డర్ కూడా రాయచ్చు దీంట్లో ప్లేస్ హోల్డర్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వాల్యూ మనం ఎంటీ ఇస్తున్నాం అంటే ప్లేస్ సెలెక్ట్ ఇవర్ ఆప్షన్ అనేసి మనకి ఇస్తున్నాం సో నా సిది ఇలా ప్లేస్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అప్లోడ్ ఏదైనా సరే వాల్యూ మనకి స్టోర్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనకి రాయాలి అనేసి అనుకుంటే సిది ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రావాలనుకుంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ అనే అట్టిబ్యూటీ వాడు ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ ఓకే ఇవన్నీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి లేబుల్లో మనకి ఫర్ అనేసి ఉంటుంది ఫర్ ఫర్ ఈక్వల్ తప్ప దీన్ని చెప్పే బదులు మీకు ఇక్కడ చెప్తే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈమెయిల్ లో ఫర్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తున్నా ఈమెయిల్ కి యూజర్ నేమ్ కనుకోండి ఇక్కడ ఏం రాస్తుంటే ఈమెయిల్ రాస్తారు ఈ ఈమెయిల్ వాల్యూ కంపల్సరీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఐడిలో పెట్టాలి ఐడి ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ ఇలా ఎందుకు పెట్టాలి అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇలా పెట్టినప్పుడు ఈ లేబుల్ కి అండ్ వీడియో కి రిలేషన్ చూడండి నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేయట్లేదు దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను చూడండి ఈమెయిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోకస్ అవుతుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోకస్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫర్ ఫర్ ఇండికేట్స్ ద ఏ వాల్యూ అనేసి ఇన్ కేసు ఈ ఐడి వాల్యూ నేను వేరే ఎలిమెంట్ కి ఇస్తున్నా సపోజ్ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నా సిది ఇక్కడ ఫర్ అనేది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈడికి వెళ్ళి ఫోకస్ అవుతుంది సో మనకి ఫస్ట్ సేవ్ చేయాలి కంపల్సరీ నా సిది నా సిది దీని మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నా ఈమెయిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే నా సిది ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్లేస్ అవుతుంది ఫోన్ నెంబర్ కి ప్లేస్ అవుతుంది అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ రాసిన ఈమెయిల్ అనేది
యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే డైనమిక్ గా ఏదైనా సరే డేటా వస్తుంది మనకి చూపించాలి అంటే ఈ వేరుబుల్ మనం చూపించాలంటే ఇక్కడ అవసరం అవుతుంది సో ఈ వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ లో అంటే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ అవసరం అవుతుంది మనకి ఓకే క్లియరా సో ఇంకా కొన్ని సో మీరు ఇక్కడ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళండి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళాక మనకి సో ఇంకా కొన్ని చెప్తాను నేను ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ నాకు వద్దు ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ వద్దు డిజేబుల్డ్ అవ్వాలనుకుంటే డిజేబుల్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ కూడా ఉంది డిజేబుల్డ్ అట్రిబ్యూట్ డిజేబుల్ లో ఉండాలి నాకు ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ నా సిరీస్ నా సిరీస్ డిజేబుల్డ్ సో మనం చూడండి వర్క్ అవ్వట్లేదు మనకు డిజేబుల్డ్ అనమాట మనకి ఓకే అదే విధంగా ఆ ఎలిమెంట్ మనం చూడడానికి చూస్తాం కానీ ఆ ఎలిమెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది డిజేబుల్ అంటే సో కొన్నిట్లో ఇలాంటి అవసరం అయితే మనకి అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మనకి డిజేబుల్ లో చూపించాలి బట్ వాల్యూ అనేది చూపించాలి వాల్యూ మనకి ఏదైనా సరే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏదో ఒకటి మనకి చూపించాలి బట్ ఆ ఎలిమెంట్ ని నువ్వు ఎడిట్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ అయితే ఉండకూడదు ఎడిట్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ అంటూ ఉండకూడదు ఎడిట్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ ఉండకూడదు అంటే దాన్ని మీరు రీడ్ ఓన్లీ కూడా రాయచ్చు రీడ్ ఓన్లీ నా సిరీస్ ఇక్కడ మనకి టూ ఇన్ప్రింట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నా సో ఐడి ఇమెయిల్ ఐడి ఇమెయిల్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఐడిస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ గా రాసుకుంటాయి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే రీడ్ ఓన్లీ రాస్తున్నా ఒక ఎలిమెంట్ రీడ్ ఓన్లీ రాస్తున్నా ఇంకో ఎలిమెంట్ అలాగే చూపిస్తున్నా అలాంటి కేసు లో మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి రీడ్ ఓన్లీ మనకి చూడండి వాల్యూ లేదు ఇక్కడ మనకి టైప్ రాస్తుంది ఈ రీడ్ ఓన్లీ లో నేనేం రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఈ కేసెస్ లో మనకి చూడండి మనకి అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా మనకి ఈ వాల్యూ చూడండి మనకి అవుతుంది చూడండి మనకి రాస్తాం సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇది డిజేబుల్ లో ఉండాలి ఇది ఎడిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉండకూడదు అంటే మీరు డిజేబుల్ ఇస్తాం మనకి డిజేబుల్ అప్పుడు ఏమైతే మనకి డిజేబుల్ అవుతుంది డిజేబుల్ అవుతుంది మనకి ఏదైనా సరే టైప్ చేయాలంటే ఇంకా టైప్ చేయాలి ఓకే సమ్ కేసెస్ లో మనకి ఏమైతుందంటే సమ్ కేసెస్ లో ఎప్పుడైనా సరే మన మొబైల్ నెంబర్స్ ఎప్పుడైనా డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే డేటాని మనం చెక్ చేస్తున్నాము అంటే డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే డేటాని చెక్ చేయాలి అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎవరన్నా సరే ఎంటర్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంటర్ చేసే డేటాని కూడా చెక్ చేయాలి ఎంటర్ చేసే డేటా డేటాబేస్ లో ఉండే డేటా రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ కి మనం డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేస్తాం ఇన్ కేసు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయంటే సర్వర్ లో ఉండే డేటాని చెక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ లాజికల్ గా చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఎప్పుడైతే జావాస్ నేర్చుకుంటారో అప్పుడు అర్థం అవుతాయి సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉండే వాళ్ళకి అర్థం కావు డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు ఈ ఫామ్ ని రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ అనేది యూనిక్ గా ఉండాలి ఈమెయిల్ ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉండాలి మీరు ఎంటర్ చేసే ఈమెయిల్ ఐడి డేటాబేస్ లో ఉండే ఈమెయిల్ ఐడి తో మనకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకునే తర్వాతనే అది రిజిస్టర్ చేస్తాం అంటే డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యందా రిజిస్టర్ అవ్వలేదు అనేసి మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంటేనే మనకి చేయగలము ఓకే సేమ్ లైక్ అలాంటి టైప్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇట్లా రెండు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ మనం చూపించకూడదు రెండు ఎలిమెంట్స్ మనం చూపించకూడదు ఇలాగా ఒక ఎలిమెంట్ మనం హైడ్ చేయాలి ఇంకో ఎలిమెంట్ చూపించాలి అనమాట అలాంటి కేసు లో మనకి ఏమి ఇస్తాం అంటే టైప్ హిడెన్ ఇస్తాం టైప్ హిడెన్ అని ఇవ్వచ్చు లేదనుకుంటే ఇంకో అట్రిబ్యూట్ ఉంది హిడెన్ అనేసి డిజేబుల్ లాగే హిడెన్ అనేసి ఇస్తే హిడెన్ కూడా అవుతుంది టైప్ హిడెన్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ హిడెన్ అనే అట్రిబ్యూట్ అని మీరు చేయొచ్చు సో నా సిరీస్ హిడెన్ అంటే మనకు ఎలిమెంట్ కనపడదు బట్ డేటా ఉంటుంది డేటా ఇక్కడ తీసి పెట్టుకుంటాం బట్ ఇక్కడ హెడెన్ లో ఉంటుంది లేదనుకుంటే ఇలా హెడెన్ అయిన రాయచ్చు ఇలా అయినా రాయచ్చు లేదనుకుంటే ఇక్కడ టైప్ నెంబర్ అలాగేనా ఉంటుంది సో టైప్ నెంబర్ అండ్ హెడెన్ ఇలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీరు సిరీస్ మనకు కనిపించదు ఈ డేటా మనకు కావాలి ఎందుకంటే మనకు డైనమిక్ గా అంటే లాజికల్ గా ఎవరు కనపడకుండా చెక్ చేస్తాను కండిషన్ ఇక్కడ ఉండే డేటా అండ్ ఇక్కడ ఉండే డేటా అంటే ఇది ఏంటంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసే డేటా ఎందుకంటే యూజర్ కనిపిస్తోంది యూజర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి యూజర్ ఎంటర్ చేస్తారు ఇది యూజర్ కనిపించలేదు కాబట్టి డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే డేటాని ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో నీకు గెట్ చేసుకుంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ
ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ కి ఇలాంటి లాజికల్ పాయింట్స్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డేటా బేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేసే డేటాను మొత్తం బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ రాసి మనకి ఏపీఎస్ ఇస్తారు అనమాట ఆ ఏపీఎస్ అంటే ఏంటి ఆ ఏపీఎస్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి మీరు నేర్చుకుంటారు ఓకే క్లియర్ సో నెక్స్ట్ ఫామ్ కి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఫామ్ కి ఆ ఫామ్ కి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ మనకు యాక్షన్ యాక్షన్ అనమాట ఈ యాక్షన్ ఈ యాక్షన్ అనేది అంటే వేరే పేజ్ కి నావిగేట్ చేయడం ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే నేను ఇంకోటి డాష్ బోర్డు డాట్ హెచ్ టీఎల్ అని ఇస్తాను డాష్ బోర్డ్ డాట్ హెచ్ టీఎల్ ఈ పేజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను ఇంకో పేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ పేజ్ లో నేను డాష్ బోర్డు డాట్ హెచ్ టీఎల్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను నా సిరీస్ ఇక్కడ అంతా మొత్తం డేటా మొత్తం తీసేసి డేటా మొత్తం తీసేసి ఇక్కడ వెల్కమ్ టు డాష్ బోర్డ్ వెల్కమ్ టు డాష్ బోర్డ్ ఈ కేసులో మనకి డాష్ బోర్డ్ ఈ కేసులో మనకి ఏంటంటే ఈ బటన్ సబ్మిట్ బటన్ మనకి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు మనకి పిహెచ్పి నేర్చుకునే వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఇవన్నీ నా సిరీస్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తున్నా నా సిరీస్ డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏ లాజిక్ చూడట్లేదు ఏ కండిషన్ చెక్ చేయట్లేదు ఏ లాజిక్ చూడట్లేదు ఏ కండిషన్ చెక్ చేయట్లేదు ఏ కండిషన్ లాజిక్ చెక్ చేయకుండా మనకి సెండ్ చేసేయాలంటే ఇట్లా యాక్షన్ లో రాసుకోదు ఇన్ కేసు లాజిక్ గా అయినా చేసి మనం చేయాలనుకుంటే ఈ యాక్షన్ లో మనం రాయనేసి ఉండేది ఓకే లేదు మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది రిక్వైర్డ్ అనమాట రిక్వైర్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ రిక్వైర్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంపల్సరీ నువ్వు ఎంటర్ చెయ్యాలి ఈ ఫీల్డ్ అనేసి చెప్తాది సిరీస్ ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ అని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదండి ఇక్కడ కూడా మనకి రిక్వైర్డ్ అని తీసుకుంటున్నా సిరీస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాటికే తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ తీసుకుంటున్నా ఓన్లీ నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ కే నేను రిక్వైర్డ్ ఇచ్చాను నా సిరీస్ సేవ్ చేశాను అంటే రీఫ్రెష్ సో బ్యాక్ వెళ్తుంది రీఫ్రెష్ నా సిరీస్ నేను ఎంటర్ చేశాను సబ్మిట్ నా సిరీస్ ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ డేటా ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ రిక్వైర్డ్ అని ఇచ్చామంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డేటా ఉంది మనకి ఇచ్చే అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డేటా లేదు ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ డేటా లేదు అందుకని మీరు ఎంటర్ చేయాలి నా సపోజ్ వన్ టూ త్రీ నేను ఇస్తాను వన్ టూ త్రీ సబ్మిట్ చేసి మనసు అండి కంపల్సరీ ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ అట్ ది రేట్ సింబల్ సో అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నా సిరీస్ సబ్మిట్ నా సిరీస్ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది సో వన్ టూ త్రీ నా సిరీస్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వ్యాలిడేట్ వాల్యూ టూ నియరెస్ట్ వాలిడేట్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే మనం స్టెప్ స్టెప్ హండ్రెడ్ అనేసి ఇచ్చాం స్టెప్ హండ్రెడ్ అంటే మనకు హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ మధ్య మనకు రావాల్సి ఇన్ కేసు మనకి స్టెప్ వాల్యూ వన్ ఉందంటే వన్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు స్టెప్ హండ్రెడ్ ఒక్కొక్క వాల్యూ మీకు ఏంటంటే మీరు హండ్రెడ్ ఇచ్చి మీరు ఎంటర్ చేయాలన్నమాట మీరు ఓకే అందుకోసం మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏదైనా నేమ్ ఏదైనా సరే మనకి అట్ ది రేట్ జీ డాట్ కామ్ అండ్ మనకి ఫోన్ నెంబర్ లో వన్ టూ త్రీ సో నా సిరీస్ సబ్మిట్ నా సిరీస్ వన్ టూ త్రీ సో మనకి వ్యాలిడ్ వాల్యూస్ ఆర్ హండ్రెడ్ స్టెప్ హండ్రెడ్ సో నా సిరీస్ స్టెప్ హండ్రెడ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ కి సో అడ్రస్ ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేస్తుంది నా సిరీస్ సబ్మిట్ చేయగానే మన డాష్ పెట్టి ఓకే ఇదేంటే రిక్వైర్డ్ మీరు ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ కావాలో రిక్వైర్డ్ అని ఇస్తే సరిపోదు ఇదేంటే హెచ్టిఎంఎల్ వాలిడేషన్ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లో రిక్వైర్డ్ అని ఇచ్చామంటే ఆ ఫీల్డ్ కంపల్సరీ మీరు ఎంటర్ చేయాలని దాని మీద ఓకే ఆ టెన్ అన్ని చేయాలంటే మనకు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేసి ఉంటాయి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేసి దీన్ని చూపిస్తాను మీకు పాత్ మ్యాచ్ అనేసి ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మీరు రాస్తారు అనమాట మినిమం లెంత్ ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి మాక్సిమం లెంత్ ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి మీరు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ కంటే తక్కువ రాశారు మీరు ఇన్ని క్యారెక్టర్ రాస్తేనే మీకు ఎంటర్ అవుతుంది ఇలాంటి అన్ని మెసేజ్లు అన్ని చూపించాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి వై ఈస్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ సో టు మాడిఫికేషన్ అంటే మనకి టు టామ్ మ్యానిపులేషన్ అనమాట మ్యానిపులేషన్ అంటే మన హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఉండే కంటెంట్ ని డైనమిక్ గా చేంజ్ చేయడానికి టు వాలిడేషన్ ఫామ్ వాలిడేషన్ చేయడానికి జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాం టు క్యా
హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేయడానికి మాత్రమే ఒక స్ట్రక్చర్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఎనీ లాజిక్ చెక్ చేయడానికి కాదు ఇదంతా లాజిక్ ని చెక్ చేసేదంతా జావా స్క్రిప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంతా స్ట్రక్చర్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది సిఎస్ఎస్ అనేది ఆ స్ట్రక్చర్ కి స్టైల్ ని అప్లై చేస్తుంది ఆ స్ట్రక్చర్ కి స్టైల్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఏదైనా సరే వ్యాలిడేషన్ టైప్ మనకి చెయ్యాలి అనేసి అనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే క్లియర్ సో ఈ డాష్ బోర్డ్ అనేది మనకి ఈ యాక్షన్ అనేది రాయడం కరెక్ట్ కాదు ఇన్ కేసు ఈ యాక్షన్ రాసిన మనకి ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతుంది సేమ్ పేజ్ లోకి వెళ్తుంది సేమ్ పేజ్ లోకి మనకి వెళ్తుంది చూడండి సేమ్ పేజ్ లోకి వెళ్తుంది సేమ్ పేజ్ వెళ్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే టార్గెట్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడైనా మీరు యూజ్ చేయాల్సింది టార్గెట్ మాత్రమే టార్గెట్ ఈక్వల్ టు అండర్ స్క్వేర్ బ్లాంక్ అండర్ స్క్వేర్ బ్లాంక్ అంటే న్యూ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి సిరీస్ బ్యాక్ అండ్ సిరీస్ క్లిక్ చేస్తాం మనకి క్లిక్ చేసి న్యూ పేజ్ లోకి వెళ్ళి సిరీస్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అలాగే అండి న్యూ పేజ్ లోకి వెళ్ళి ఓకేనా క్లియర్ అది ఓకేనా క్లియర్ డాష్ బోర్డ్ ఒకరికి క్లియర్ ఇది మనకి టార్గెట్ అనమాట నెక్స్ట్ మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మెథడ్ అనమాట ఈ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కాదు జావా స్క్రిప్ట్ లో వాటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు జస్ట్ జనరల్ గా చెప్తున్నా ఈ మెథడ్ లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి పోస్ట్ మెథడ్ ఇంకోటి గెట్ మెథడ్ అనమాట ఒకటి పోస్ట్ మెథడ్ ఇంకోటి గెట్ మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే సెక్యూర్ గా డేటా సర్వర్ కి వెళ్తుంది ఇక్కడ రాసే మెథడ్ అనమాట అంటే నార్మల్ గా పోస్ట్ గెట్ అనేది ఏంటంటే సర్వర్ కి డేటాను సెండ్ చేస్తున్నాం అంటే పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం సర్వర్ నుంచి గేట్ అని గెట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం గెట్ గెట్ అంటే డేటా గెట్ ఫ్రమ్ సర్వర్ అనమాట పోస్ట్ అంటే డేటా సెండ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి సర్వర్ సెండ్ చేయడం అంటే పోస్ట్ మెథడ్ అంట గెట్ చేయడం డేటా గెటింగ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేసే మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ అంటే ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ లో యూజ్ చేసే మెథడ్ పోస్ట్ గెట్ అంటే ఏంటంటే డేటా సెక్యూర్ గా వెళ్తుంది అంటే డేటా సెక్యూర్ గా వెళ్తుంది ఇన్ కేసు గెట్ అంటే మనకు డేటా యూఆర్ఎల్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది నా సిరీస్ ఇక్కడ డేటా గెట్ ఇన్ ఇచ్చాను నా ఈ కేసెస్ లో మనం చూద్దాం సో ఏదైనా సరే మనకు డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నా రిఫ్రెష్ ఇక్కడ డేటాని ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేద్దాం అని ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా సరే యూఆర్ఎల్ చూడండి రిజిస్టర్డ్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది నా ఎప్పుడైతే నేను సబ్మిట్ కొట్టుతానో సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సో ఫోన్ నెంబర్ మనకి హండ్రెడ్ ఏ రావాలి మనకి సిరీస్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం లేదు ఎందుకు లేదంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే డేటా ఇవ్వాల ద్వారా పాస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ మనకు ఉండాలి సో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి ఏం రాసిన అంటే ఏం రాయలేదు సో స్కూల్ నేమ్ అనేసి రాస్తున్నా అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ అని రాస్తున్న నేమ్ ద్వారా మనకి వెళ్తుంది అనమాట నేమ్ అనేది ఈమెయిల్ రాస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ మనకి నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫోన్ అని రాస్తున్నా అదేవిధంగా మనకి నేమ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ అంటే మిగతా వాటికి కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు నేమ్ 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 అనేసి అన్నిటికి రాసుకోవచ్చు మీరు నేమ్ అని రాశారంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఇలా వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి నేమ్ జెండర్ ఇవన్నీ జెండర్ ఇవన్నీ జెండర్ ఉన్నాయి కదా మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నా ఈ వాల్యూస్ మనకి ఏమైన చూడండి సో ఇక్కడ డేటాని ఎంటర్ చేస్తాం సపోజ్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసాం మనం సో రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఒకసారి సో డేటాని మనకి జీమెయిల్ అట్ ది రేట్ జీ డాట్ కామ్ అనేసి ఇస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ అదే ఫోన్ నెంబర్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే స్టెప్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ ఏదో డేటా ఎంటర్ చేశాను అండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకి జనరల్ గే నేమ్ అనేసి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి నా సిరీస్ మెయిల్ ఈసీ మెయిల్ ఈసీ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా నా సబ్మిట్ నా సిరీస్ ఇక్కడ నుండి డేటా పాస్ అవుతుంది ఇవాళ ద్వారా పాస్ అవుతుంది ఎన్ని చూడండి సో ఇదంతా కాపీ చేసుకొని అన్ని పేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఏమొచ్చింది డేటా అనేసి నా సిరీస్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇక్కడ జీమెయిల్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కాం ఓకే ఫోన్ నెంబర్ చూడండి హండ్రెడ్ అడ్రస్ చూడండి ఏదైతే మీరు ఎంటర్ చేసేది నెక్స్ట్ జెండర్ చూడండి ఎం వచ్చింది సబ్జెక్ట్ చూడండి ఆన్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ ఆన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను వాల్యూ రాయలేదు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ రాయలేదు మనం వాల్యూ ఈసీ కానీ వాల్యూ ట్రిపుల్ ఈ కానీ వాల్యూ సిఎస్ఈ కానీ వచ్చింటే మీకు గెట్ అయింది బట్ ఇక్కడ
గెట్ అని పెట్టుకుంటాము గెట్ పెట్టుకున్నాక కంపల్సరీ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉండాలి నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఈ నేమ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది డేటా ఈ నేమ్ లోనే మనకు డేటా స్టోర్ అవుతుంది మీరు ఎంటర్ చేసే డేటా మొత్తం ఈ నేమ్ లోనే స్టోర్ చేసి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మాట్లాడుకుంటే చాలా వాల్యూస్ వస్తాయి సో మనకి అవసరం లేని లేదండి సో కమింగ్ క్లాస్ లో మనకి ఇన్ డెప్త్ గా మనం మాట్లాడుకుంటాం ఓన్లీ హెచ్టీఎల్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ మనం ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని మాత్రం నేర్చుకుంటాం ఇలాంటి వాలిడేషన్స్ ఇవన్నీ కమింగ్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి ఆటో కంప్లీట్ అనేసి ఒకటి ఆటో కంప్లీట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆటో కంప్లీట్ ఈక్వల్ టు ఆన్ అనే సిస్టమ్ ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ అనేసి ఎందుకోసం వాడతాం ఆఫ్ అనేసి ఎందుకోసం వాడతాం అంటే సపోజ్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని మీరు ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావు సిజ్ ఇలా సజెషన్స్ కనిపిస్తాం ఓకేనా ఇలా సజెషన్ కనిపించేది ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ అనమాట ఇన్ కేసు ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ అని చేస్తున్నా ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ అని చేస్తే మనకి ఏమైతే అంటే ఇట్లా సజెషన్స్ రావు క్లిక్ చేస్తే మనకు రాలేదు ఇంత ఇంత ముందు మనకు క్లిక్ చేసినప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు రాలేదు ఇలా మనకి ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ మీ చాయిస్ కనిపించాలి అనుకుంటే ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ అది కనిపించకూడదు మన సెలెక్ట్ చేసింది మనకు వాల్యూస్ రాకూడదు అనుకుంటే ఆఫ్ నా సీరీస్ ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ అన్నమాట సో ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఇంకా కొన్ని ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ లో కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ లో కొన్ని ఉన్నాయి సో వాటిలో ఏంటంటే కొన్ని డైరెక్ట్ గా నేను ఎంటర్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సర్చ్ అనేసి ఉంటుంది సర్చ్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏదైనా ఆన్లైన్ షాపింగ్ టైప్ లో మీకు ఏదైనా సరే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు టాప్ లో సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది మీకు పెద్ద సర్చ్ బాక్స్ వస్తుంది ఫ్లిప్కార్ట్ లో గానీ అమెజాన్ లో గానీ ఒక హెడర్ సెక్షన్ లో ఒక సర్చ్ బాక్స్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద టైప్ సర్చ్ అనమాట టైప్ సర్చ్ అదేవిధంగా మనకు రేంజ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది రేంజ్ ఏదైనా సరే మనకు డ్రాగింగ్ ఒకటి ఇట్లా డ్రాగ్ చేస్తూ వెళ్తాం అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తాం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే ఆ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి దట్ ఈస్ ద రేంజ్ అనమాట రేంజ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు కలర్ ఫేవరెట్ కలర్ ఫేవరెట్ కలర్ ని పిక్ చేసుకోవాలంటే సో ఇక్కడ మనకి టైప్ కలర్ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఇవే మనకి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఇవే ఇంకా ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవాలంటే నేను చూపిస్తాను మీకు ఓకే నా సిరీస్ ఈ ఫీల్డ్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం మనం నా సిరీస్ రేంజ్ అనమాట సిరీస్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకునే కొద్దీ మనకి ఏమైతే అంటే వాల్యూస్ ఏదైనా సరే ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి సర్చ్ బాక్స్ సిరీస్ ఇలా సర్చ్ అని క్లిక్ చేసాము స్పెలింగ్ రాంగ్ అయింది ఎస్సీఏఆర్సిహెచ్ సర్చ్ ఇలా సర్చ్ చేసిన మనకి చూడండి క్లిక్ ఫుల్ ఆప్షన్ అండి క్లిక్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఉంటుంది ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ సిరీస్ ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ టైప్ నెంబర్ ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ టైప్ ఏదైనా టైప్ అంటే మనకి ఎలిమెంటే వేరు అనమాట టెక్స్ట్ ఏరియా నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇది సెలెక్ట్ ఇది చూడండి ఫైల్ ఇది చూడండి సర్చ్ ఇది వచ్చేసి రేంజ్ ఇది ఫేవరెట్ కలర్ మీకు నచ్చిన కలర్ ని పిక్ చేసుకోవడం ఇది వచ్చేసి టైప్ డేట్ ఇది వచ్చేసి రేడియో ఇది వచ్చేసి టైప్ పాస్వర్డ్ ఇలా టైప్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ వెళ్ళుకోండి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ ఈ కేసెస్ లో మీకు కొద్దిగా డౌన్ కు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ ఈ ఫార్మ్స్ లో చూడండి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేటువంటి ఉంటాయి ఫార్మ్ ట్యాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇన్పుట్ రేడియో చెక్ బాక్స్ సబ్మిట్ బటన్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సో లేబుల్ కి ఫర్ అనేసి ఉంటుంది అంటే టెక్స్ట్ టైప్ ఉంటుంది ఎల్ నేమ్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మనకి లేబుల్ లేబుల్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతా రేడియో అనేసి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ చెక్ బాక్స్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మీరు చూడండి ఇవన్నీ చూస్తేనే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫామ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట యాక్షన్ అనే అట్రిబ్యూట్ గురించి చెప్పాను అంటే టార్గెట్ అనే అట్రిబ్యూట్ గురించి చెప్పాను అంటే అదేవిధంగా మెథడ్ అనే అట్రిబ్యూట్ గురించి చెప్పాను అండ్ ఆటో ఫోకస్ గురించి చెప్పాను ఆటో కంప్లీట్ ఓకే నో వ్యాలిడేట్ ఇప్పుడు నో వ్యాలిడేట్ ఏంటంటే మనకి ఇంతవరకు మనకి రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ పెట్టాం కదా మనం ఫామ్ లో రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ పెట్టాం కంపల్సరీ అది ఎంటర్ చే
ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ గురించి చెప్పాను లేబుల్ గురించి చెప్పా సెలెక్ట్ గురించి చెప్పా టెక్స్ట్ ఏరియా చెప్పా బటన్ గురించి చెప్పా ఫీల్డ్ సెట్ లెజెండ్ చెప్పలేదు మీరు ఫీల్డ్ సెట్ లెజెండ్ వీటి గురించి చూడండి మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇన్ కేసు అది చెప్పేయాలంటే చెప్పేస్తానండి సో ఫీల్డ్ సెట్ ఈ ఫీల్డ్ సెట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ది ఫామ్ ట్యాగ్ లోపలే రాస్తాం విత్ ఇన్ ది ఫామ్ ట్యాగ్ లోపలే మనం రాస్తాం ఫీల్డ్ సెట్ అండ్ లెజెండ్ ఈ ఫీల్డ్ సెట్ అనేది ఫామ్ ట్యాగ్ లో ఓపెన్ అండ్ ఫామ్ ట్యాగ్ లో క్లోజ్ అవ్వాలి ఫామ్ ట్యాగ్ లోపలే క్లోజ్ అవ్వాలి ఇది ఫీల్డ్ సెట్ నెక్స్ట్ మనకి లెజెండ్ లో ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీన్ని రాయాలి లెజెండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం రాయలేదు చూడండి లెజెండ్ లో ఏం రాయలేదు ఫీల్డ్ సెట్ ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఫామ్ చూడండి ఒకసారి చుట్టూ చూడండి బార్డర్ వస్తుంది చుట్టూ బార్డర్ వచ్చింది బార్డర్ టైప్ వస్తుంది అంటే లెజెండ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తాను సపోజ్ రిజిస్టర్ ఫామ్ రిజిస్టర్ ఫామ్ ఈ రిజిస్టర్ ఫామ్ అనేది మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నా సీజ్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నా సీజ్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఇంకా ఏమైనా రాయచ్చు ఇక్కడ మనకి మార్క్ మార్క్ ట్యాగ్ రాస్తాను అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఇటాలిక్ ఫార్మేట్ కూడా రాస్తుంది ఐ ట్యాగ్ మీ చాయిస్ ఇక్కడ ఎలాగ చూపించాలనుకుంటే అలా చూపించుకోవచ్చు నా సిరీస్ ఓకేనా ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఇంకా బిగ్గర్ గా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇంకో ట్యాగ్ వాడి హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ కొద్ది బిగ్గర్ కావాలి హెచ్ త్రీ ఐ లోపల ఐ లోపల కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి సో ఇది నాకు తెలిసి వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు అట్ల కాదు ఎందుకంటే ఈ ట్యాక్స్ అన్ని విత్ ఇన్ ది ట్యాక్స్ లో రాయాలి సపోజ్ చూద్దాం మనకి బోల్డ్నెస్ మార్క్నెస్ ఇవన్నీ మనకు వర్క్ అవుతుంది లేదు చూపిస్తుంది సిరీస్ మనకి ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఇన్ సైడ్ లో ఉండాలి మనకి ఈ హెచ్ త్రీ అంతా మనకు అవుట్ సైడ్ లో ఉండాలి హెచ్ త్రీ మనకు ఈ లెజెండ్ దగ్గర ఉండాలి ఈ హెచ్ త్రీ క్లోజింగ్ హెచ్ త్రీ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి నా సేదీస్ సేవ్ అండ్ సిరీస్ అవుతుంది నా సేదీస్ ఓకే హెచ్ త్రీ కానీ హెచ్ ఫైవ్ కానీ ఏదైనా సార్ మనకి ఇస్తే ఆ ట్యాగ్ ఎంతైతే ఉందో అంత అంత సైజ్ వస్తుంది హెచ్ వన్ ఇస్తున్నా అండ్ హెచ్ వన్ బిగ్గర్ ట్యాగ్ అనమాట హెచ్ వన్ అది బిగ్గర్ ట్యాగ్ ఓకే ఇలా ఓకే వీటి గురించి మీకు చూడండి డేటా లిస్ట్ అనేది ఎలాగైతే సెలెక్ట్ అనేది నేర్చుకున్నామో డేటా లిస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మనకి సో ఇక్కడే ఉంటాయి వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి ఫీల్డ్ సెట్ చూడండి ఫీల్డ్ సెట్ లెజెండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి డేటా లిస్ట్ డేటా లిస్ట్ లో చూడండి ఇన్పుట్ ఇచ్చాము అండ్ డేటా లిస్ట్ ఇక్కడ ఐడి లిస్ట్ లో ఇచ్చిన బ్రౌజర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఐడికి ఇవ్వాలి లిస్ట్ లో ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ ఐడి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ప్రతి ఆప్షన్ ఆప్షన్ సింగిల్ ట్యాగ్ ఇక్కడ దీనికి వాల్యూ ఇవ్వాలి వాల్యూ ఇంటర్నెట్ వాల్యూ ఫైర్ పాక్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ హోవర్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకి యారో మార్క్ వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇలా సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే మనకు రాదు తీసిన తర్వాతనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూస్ వస్తుంది ఓకే ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ అనమాట ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ అనమాట ఇవన్నీ ఇలా రాస్తాం ఓకే క్లియరా నెక్స్ట్ టైప్స్ అనమాట ఇన్పుట్ టైప్స్ టైప్ బటన్ టైప్ చెక్ బాక్స్ టైప్ కలర్ టైప్ డేట్ ఇవన్నీ చెప్పాను టైప్ డేట్ లోకల్ టైం నేను చెప్పలేదు టైం నేను చెప్పలేదు ఒకసారి చూడండి ఈమెయిల్ చెప్పాను ఫైల్ చెప్పాను హిడెన్ చెప్పాను ఇమెయిల్ చెప్పలేదు అది చూడండి మంత్ చెప్పలేదు అది చూడండి మంత్ అంటే ఓన్లీ మంత్ సెలెక్ట్ అవుతుంది మనకి అంటే టైప్ నెంబర్ చెప్పాను పాస్వర్డ్ చెప్పాను రేడియో చెప్పాను రేంజ్ చెప్పాను రీసెట్ రీసెట్ అని చెప్పాను సర్చ్ చెప్పాను సబ్మిట్ చెప్పాను టెల్ చెప్పలేదు అండ్ టెక్స్ట్ చెప్పాను టైం చెప్పలేదు యువర్ ఇవన్నీ సో ఏవైతే మిస్ చేసాను అవన్నీ చూడాలి ఓకే నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్ చెప్పాను డిజేబుల్ అట్రిబ్యూట్ చెప్పాను అండ్ సైజ్ అట్రిబ్యూట్ సైజ్ అనేది ఏంటంటే మనకు ఇన్పుట్ యొక్క సైజ్ అనమాట సైజ్ అనేసి ఇచ్చామంటే సైజ్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చామంటే ఇన్పుట్ యొక్క సైజ్ పెంచుతుంది ఓకే కంపల్సరీ అయితే టెక్స్ట్ అయ్యే ఉండాలన్నమాట మనకి టెక్స్ట్ అయ్యే ఉండాలి మనకి సో టైప్ టెక్స్ట్ కి మన సైజ్ మనకి ఇలా ఇస్తాం ఇన్ కేసు చూడండి ఇలా ఉంటాం సైజ్ ఫోర్ ఇచ్చాం అంటే ఓన్లీ ఫోర్ వరకు వచ్చింది ఇన్ కేసు వాటిలో ఎం
not to accept more than the specified number of characters. However, this attribute does not provide any feedback and so that user must write the JASP code. So, max length use chase kochu, but in max length use chase number me kaite, you type text in this one, type number in this one to go to. Type number in this one to go to. Okay, so with any theoretical points you have to make up about it. Now, see this here, min max length of chase mark attribute works following input types. Number, range, date, decimal date, month, time. E what in math me, e min max and it works out. Maximum e date, minimum e date. Dates are matter. Max date, min date and it's. Okay. Next, minimum, maximum, quantity, quality. Okay, quantity and select. Just. Next, multiple attributes. Multiple and the type file came and select just. And other than the pattern. We ready to the market. E pattern lo man kawali any same ilag. So, here man kain the pattern is some. If you enter this value, just mark any characters. Go three characters. Some other three characters and the characters combination name under the caps is small under. Caps is small under. In case me ko. Numbers could go on code zero to nine. See this? Ilagi pattern and chesconi, then a square bag to chesconi, year to jet, mal small year to jet, mal zero to one. Now see this, you can in Rasa value chessy. So you can Rasa value such as Marki. A is suna, B is suna, one is suna. Now see this, E value chante, A B one and smirk, correct to level. Now see this, A B one. In case Marku, A B C and system. A B C. So, A, B, X is chan. Now, see this. A, B, X. So, man, enter jayse value which is e combination lo man kutal. In case. Nenu? Mm, special characters is done. Ash at the rate point. Yala. Now, see this. Please match the requirement format. Three letters. Country code. Okay. So, man, ki, a match a value se man kutal. Okay. Na? So, e combination lo man kutal. So, adhi three characters kutal. This is the meaning. This is the pattern. Okay. These patterns go to manam. In depth the coming class will be in depth. So placeholder, other than the market required, and other than the market step, step good in Japan, and out of focus good in Japan, and height to width. So height to width, man apply chayali and the input element key, compulsory type image. Type image and the mirror, yes, sir, see attribute water. And a old and days, Lomiku, either necessary submit chair and kill and images on the image. Is the image and water market? Is the image market? So, Ilanti type image and is the SRC value, Ilanti arrow mark near Ilaival and Ilaival. What key height to width of pledges colony possible of the remaining what you mark up play over the height to width and the remaining what you mark up Okay. So, even a child important money. Next. So, next to input type attributes. So, so, you can extra in Chapandi extra on the image of the world. Okay, practice it. Chadwe the other practice it. Okay, okay. So, next to list and matter. So, list to go into the ID list. Even in list to browsers and you can check by ID list. List to go into list to tag on the list attribute refers to the data item, data list. Next, auto complete. Okay, auto complete on auto complete on auto complete on. Auto -complete on. Okay, here on the extra. Even extra fields are matter. Even if you need to go on, need to go to even PHP. Walk math and mouse. We get all cost. Little PHP or the just for a walk. Okay, clear. So, yes, VG canvas could a company company say that with the SVG canvas. Can a Marakunde silver stone in the SVG canvas set in a cover chain. So, yes, VG canvas, you put out the way you put it in JavaScript or other JavaScript jQuery or the pre render the way that so svg canvas ante endante oka ready made design type square rectangle type gaani ilanti structures anamata see this only tag jodi canvas id width height ila canvas icharu kaani canvas mana work avvali anukunte mari chudandi so is simple ila canvas icheskoni width height icheskoni style ochesi idantha style eppudaithe isthunamo that is the css property okay css nerchukunnappudu meeku vastadi next add javascript anamata add a javascript javascript add cheyalanti ila even then, the Marku, okay, graphic designing low use chase city, okay, graphical and gaming websites logan, you and use chase number, you canvas SVG Gunich make Raval. A angle niche, A angle gallali, la class mark even Raval and Delaga, you double mark Raval and Delagante, you JavaScript Gunich Raval. JavaScript Nets Kunaki when you make a motto. 
ఓకే జాస్క్ నేర్చుకున్నాక మీరు చూస్తే ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి గేమ్ కనిపించి జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా మనకి ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే అప్లికేషన్స్ కూడా మనకు చేయొచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ దేనికంటే బేసిక్ రియాక్ట్ నేటివ్ రియాక్ట్ నేటివ్ అనేది హైబ్రిడ్ మోడల్ టైప్ అనమాట అంటే ఏదర్ హైబ్రిడ్ మోడల్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆండ్రాయిడ్ అవ్వచ్చు సో వాటిలో మనకి వర్క్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే మనకి అంటే ఐఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ కలిపితేనే హైబ్రిడ్ అంటాం అనమాట అంటే రెండిట్లో మనకి వర్క్ అయ్యేది సో జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే రియాక్ట్ రావాలి రియాక్ట్ వస్తే రియాక్ట్ నేటివ్ రావాలి రియాక్ట్ నేటివ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు అప్లికేషన్ అంటే ఈ ప్లే స్టోర్ లో మనకి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అలాంటి అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి స్కిల్ ఉంది కానీ బేసిక్ అయితే జాస్ జాస్ ద్వారా మనకి ఎలాంటి వెబ్సైట్స్ అయితే మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అలాగే మనకి ఈ జాస్ వస్తే మనకి ఇలాంటి టైప్ సో ఎస్వీజీ ఉండే ఎస్వీజీ అనేది మనకు ఇంకొక వాల్యూ సో చిన్ ఈ సర్కిల్ టైప్ లో ఉండేదానికి కొద్ది బార్డర్ స్టోక్ స్టోక్ అనమాట అది స్టోక్ గ్రీన్నెస్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ అయితే చూడండి మీరు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మీకు అడుగుతారు కొన్ని ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వీటి మీద గ్రిప్ ఉండాలి ఓకే సో ఫిల్ లైమ్ అనేసి స్టోక్ అనేసి ఇలాంటివి మనకు ఉంటాయి ఓకే లోగోస్ అనేసి ఇవన్నీ కొద్ది ఇంపార్టెంట్ ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ కంపెనీస్ అడగవు టెన్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఏసీజీ క్యాన్వాస్ గురించి అడుగుతాయి ఓకే ఇవన్నీ అయ్యాక మళ్ళీ వీటి గురించి కొంచెం చూడండి మీడియా వీడియో ఆడియో అండ్ యూట్యూబ్ వీటి గురించి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ వెబ్ స్టోర్ గురించి మనకి కమింగ్ క్లాస్ లో చెప్తారు సో దీనిలో మనకి జనరల్ లొకేషన్ యూజర్ పొజిషన్ గురించి వాటి గురించి మనకి ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఓకే ఇవన్నీ జాస్ ఫిట్ వస్తే ఇవన్నీ చూస్తే అప్పుడు అర్థం అవుతాయి మీకు ఓకే అప్పటి వరకు మీకు ఏం అర్థం కాదు హెచ్టిఎంఎల్ వరకు అయితే ఎన్ఎఫ్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఓకే ఎన్ఎఫ్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో ఇవాళ కంప్లీట్ గా ఈ ఫామ్ ట్యాక్స్ గురించి ఇవే అనమాట మనం సో ఏమైనా మిస్ చేసి ఉంటే మీరు హెచ్టిఎంఎల్ లో ఉండే ఫార్మ్స్ లో ఉండేది మీరు అంతా రెఫర్ చేయాలి ఓకేనా క్లియరా ఇప్పుడు మీకు జరిగిన మొత్తం అన్ని ఇప్పుడు జరిగిన ఆల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాం ఒక వెబ్ పేజ్ లో ఉండే కంటెంట్ ని అన్ని డిజైన్ చేయగలమా లేదా అనేసి ఒకసారి ఓకే సపోజ్ ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ అనుకోండి ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ లో మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న కంటెంట్స్ గురించి చూద్దాం ఇవన్నీ ఐకాన్స్ సిఎస్ఎస్ ద్వారా మాత్రమే ఈ ఐకాన్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాం అండ్ ఇది ప్రింట్ చేయొచ్చు ఈ ఐకాన్ తప్ప టెక్స్ట్ ని ఎలాగైనా ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయినా స్పాన్ ట్యాగ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది హెడ్డింగ్ ఇది లింక్స్ అనమాట మనకి ఇది నెక్స్ట్ లిస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇది ఓకే అదంతా మనకి సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసుకుంటే ఇలా ఆరో మార్క్ ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఇమేజ్ ఇది ఒక హెడ్డింగ్ ఇది పేరాగ్రాఫ్ ఇది ఒక బటన్ టైప్ ఇది హెడ్డింగ్ ఇది పేరాగ్రాఫ్ ఇది ఐకాన్ సిఎస్ఎస్ అనమాట హెడ్డింగ్ పేరాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ పేరాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ పేరాగ్రాఫ్ బట్ దీని చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ షాడ్ ఇవన్నీ అప్లై చేయాలంటే సిఎస్ఎస్ రావాలి మీకు ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఉంది అంటే సిఎస్ఎస్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది హెడ్డింగ్ ఇది పేరాగ్రాఫ్ ఇది హెడ్డింగ్ పేరాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ ఇమేజ్ అండ్ హెడ్డింగ్ పేరాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ పేరాగ్రాఫ్ ఇమేజ్ సిరీస్ నెక్స్ట్ ఇది సేమ్ అంతే కదా ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఇది ఐకాన్ ఐకాన్ అనేది కమింగ్ క్లాస్ లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సిరీస్ ఏదైనా సరే కంటెంట్ మీరు ప్రింట్ చేసేయచ్చు కదా ఎనీ కంటెంట్ మీరు ప్రింట్ చేసేయచ్చు అంతే అయిపోయింది ఫస్ట్ ఒక వెబ్ పేజ్ లో కంటెంట్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాతనే సిఎస్ఎస్ మీకు వెళ్దాం సో ఫస్ట్ టాస్ కంప్లీటెడ్ అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అయినా సరే మనం వెబ్ పేజ్ లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఇప్పుడు నేర్చుకున్న ట్యాక్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ హెచ్టిఎంఎల్ విత్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లో మనం రాస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైనా మిస్ అయిన టాపిక్స్ కానీ ఈ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లో ఏదైనా టాపిక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి హెచ్టిఎంఎల్ లో అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ మొత్తం అన్నిటి గురించి నేర్చుకోవాలి ఇంకా నేను మిస్ చేసినా మిస్ చేయకపోయినా హెచ్టిఎంఎల్ అనేది క్లోజ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ ఉంటాయి ఆ ట్యాక్స్ అన్ని ఎక్కడ రెఫర్ చేస్తారంటే డబ్ల్యూ త్రీ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లో వెళ్ళండి కొద్దిగా డౌన్ కి వచ్చిన తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ లోనే కొద్దిగా డౌన్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంటాయి రెఫరెన్స్ ట్యాగ్ లిస్ట్ అనేసి ఉంటాయి ఈ ట్
మండే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో మోస్ట్లీ నేను టూ అవర్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఇంకా కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ పెంచాలి మేడం మీరు సో మండే నుంచి టూ అవర్స్ తీసుకోవడానికి చూస్తాను సిఎస్ఎస్ మనకు టోటల్ వచ్చేసి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ విత్ టాస్క్ తో కలిపి విత్ టాస్క్ తో కలిపి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ అనమాట సో అందుకోసం నేను టూ అవర్స్ చొప్పున తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ సిలబస్ కవర్ అయినట్టు ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు చాలా స్లోగా ఉండేవాళ్ళు కొద్దిగా స్పీడ్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి స్పీడ్ పెంచి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చూడండి ఓకే సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే క్లారిఫై చేసుకోండి సో నేను టాస్క్ ఇవ్వలేదు టాస్క్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే మీకు నచ్చిన డిజైనింగ్ వచ్చేసి మీకు నచ్చిన పేజ్ లో పెట్టేయండి సో ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అబౌట్ పేజ్ లో ఏం పెట్టాలి కాంటాక్ట్ పేజ్ లో ఏం పెట్టాలి హోమ్ పేజ్ లో ఏం పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఐడియా అనేది ఓన్లీ ఒక రెఫరెన్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఈ రెఫరెన్స్ వెబ్సైట్ చూడండి హోమ్ పేజ్ లో ఏమి ఇచ్చారు ఈ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏమన్నా సరే ఇచ్చారు ఏం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేసి హోమ్ పేజ్ ఇచ్చారు అబౌట్ పేజ్ లో కంపెనీ అబౌట్ కంపెనీ అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళు ఏమేమి చేశారు వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏముంది అనేసి ఇస్తారు అండ్ వాళ్ళ కోర్సెస్ లో వాళ్ళ కోర్స్ యొక్క లిస్ట్ ఇస్తారు అండ్ కాంటాక్ట్ పేజ్ లో వాళ్ళ యొక్క లొకేషన్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్స్ అండ్ ఎంక్వైరీ ఫామ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తారు ఓకే సో ఇలా కొన్ని వెబ్సైట్స్ మీరు రెఫర్ చేస్తే ఏ పేజీలో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇస్తా అనేసి మీకు తెలుస్తుంది తర్వాత వాటి మీద సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయడం నేను నేర్పిస్తాను హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వస్తే బూస్టాప్ చాలా ఈజీ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వస్తే జాస్ చాలా ఈజీ జాస్ వస్తే యాంగ్లర్ ఈజీ ఓకే సో వీటన్నిటికీ ఇంటర్ లింక్స్ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ ఫస్ట్ రావాలి దాని మీద సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయాలి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ రావాలి దాని మీద జాస్ అప్లై చేయాలి ఓకే ఇది ఓవరాల్ గా ఓకే ఏం డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు సో టుమారో అయితే క్లాస్ లేదు సో మండే క్లాస్ తీసుకుంటాం